Welcome to my YouTube channel. This video is about the repetition control structure for a statement. Upon completion of this video, you could be able to identify the form and structure of for a statement and apply the use of for a statement. Ano nga ba si for loop? Si for loop is used when you know exactly the number of times you want to loop through a block of code. So, ito yung sample syntax ng for loop. For, initialization, the condition, increment, decrement, then the block of code. Ang initialization is where you declare the initial value of your variable o siya yung starting point. The condition is where you set the condition which when satisfied, the loop is executed. Otherwise, pag nag-false yung condition ninyo, yung buong for loop statement is mata-terminate. So, hindi niya gagawin tong block of code. Then, the increment and decrement, it is where you set updates on the value of your variable, either pataas or pababa yung value, or yung tinatawag natin, increment, pataas, or decrement, pababa. Ito yung flowchart ng for loop. So, kung makikita ninyo, mag start siya sa my part ng initialization or yung starting point. Then, after nun, magkakaroon ng condition. If the condition is true, gagawin niya yung block of code. Then, mag increment decrement Iaas niya ulit sa condition. Kung mag-true ito, gagawin ulit yung block of code. Hanggang sa true yung condition ninyo, paulit-ulit lang siyang gagaw... gagaw paulit-ulit lang yung gagawin tong execution of block of code. Pag once na nag-false, mag end yung for loop statement natin. Ito yung sample program ng for loop. So, mag-focus muna tayo sa output. Ang output ay 0, 1, and 2. Kung mapapansin nyo yung output, pataas yung value, ibig sabihin, increment siya. So, nag increment siya into 1 kasi 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2. Kaya, balik na tayo ngayon sa program. C is equal to 0. Bakit sinet kong C is equal to 0 or, or ang initialization niya ay 0? Kasi yun yung starting value. So, 0 ang initialization natin. Then, terminator, C is lesser than or equal to 2. Bakit kailangan lesser than or equal to 2? Kasi pag ginawa natin itong greater than or equal to 2, magta-terminate yung program natin. So, Ang hinahanap kasi natin dito is mas mababa si 0 into 2. So, pa sa, saan ko nakuha yung 2 na value dito? Nakuha ko yung 2 na value dyan kasi yun yung last number na she no case dito sa baba. So, C or 0 is lesser than or equal to 2. So, true siya. Gagawin niya ngayon itong block of code na to. So, i-display niya ang C. Ang laman ng C ay 0. Kaya may 0 doon. After niyang ma-perform si C, aakyat ulit yung program ninyo, C++. So, 0 plus 1 is equal to 1. Pupunta sa condition, 1 is lesser than or equal to 2. Ibig sabihin, nag-true yung condition ninyo, bababa yung program, iprint niya yung 1. Aakyat niya yung program. Then, C++, sabi niya dito, magpa plus 1 siya sa 1, magiging 2 na ngayon yung C ninyo. So, 2 is lesser than or equal to 2. True yon So, gagawin niya pa rin, i-display niya pa rin ang 2. Then, backslash n, aakit yung program. 2 plus 1 is 3. So, ang 3, lesser than or equal to 2 is false. Kasi hindi na mas maliit si 3. So, ibig sabihin mag-exit na siya. Kaya kung titingnan niyo yung output, hanggang 2 lang ang na-display niya. Kasi yun yung nasa condition natin. So, move tayo sa susunod na sample. So, ito yung sumunod na sample na kung saan ang dinidisplay niya ay 10, 20, 30, 40. So, kung titignan ninyo yung output natin, increment siya. So, plus, nag increment siya. Ang ini-increment niya ay 10. Kasi 10, 10 plus 10 is equal to 20. 20 plus 10 is equal to 30. 30 plus 10 is equal to 40. Ngayon, kung titignan nyo yung program, ano yung pinakaunang value? So, ang unang value ay 10. Kaya, siya yung sinet nating initialization or yung starting point. Ngayon, yung makikita nyo dyan, hanggang saan yung end niya? So, sa 40. Kaya 40 ang nilag nakalagay dito kasi siya yung magsiset na condition ng hanggang dito lang ang i-display mo sa number na 40. Ngayon kung titingnan ninyo, bakit lesser than or equal to? Kasi nga, increment. Ibig sabihin pataas. 
kapag gumamit kasi tayo ng greater than, magpo-false na agad kasi ang 10 is not greater than or equal to 4. So, false agad, hindi natin mapaperform itong mga different values. So, lesser than siya. Is terminator, C is equal to C plus 10. Sabi niya dito, bakit C is equal to C plus 10? Kasi nga, nag-increment siya into 10. So, tignan natin. C now is equal to 10. So, 10 is lesser than or equal to 4. So, nag-true yun. So, ibig sabihin, if display niya ang C, ang laman ni C ay 10. So, magkaroon ng 10 dyan. Akyat yung program, C plus 10, sabi niya dito, so 10 plus 10 is equal to 20, pupunta sa condition, 20 is lesser than 40. So, pababa yung program sa block of code, i-display niya yung laman ni C. Ang laman na ni C, ba is 20, kaya nagkaroon ng 20 dyan. Ngayon naakit yung program, magpla plus 10 ulit siya. So, 20 plus 10 is equal to 30. Ang 30 ay mas maliit sa 40. So, true pa din. I-display niya ngayon ng 30. Akit yung program, 30 plus 10 is equal to 40. Ang 40 is equal to 40. So, true pa din yun. So, ibig sabihin, i-display niya ng 40. After niya i-display yung 40, aakit yung program niya ulit, magpla plus 10 siya. So, ang 40 magiging 50 na. Ngayon, titingnan niya dito ulit sa condition. 50 is lesser than or equal to 40. Nag-false na yan. So, ibig sabihin mag -e exit na siya. Kaya, hanggang 40 lang ang na-display. So, ngayon naman ang question. Paano ka pagkabaligtaran? Let's say, for example, pababa yung value. Kagaya nitong sample na to. 12, 9, 6, 3. Ibig sabihin nun, pababa, nagbabawas siya. Ibig sabihin, decrement. Kaya, may... Kaya minus yan, ibig sabihin ang gagamitin natin. Kung titignan din ninyo yung program, ma-identify nyo na nagma-minus 3 siya. So, 12 minus 3 is 9, 9 minus 3 is 6, 6 minus 3 is 3. So, ibig sabihin nagde-decrement siya ng 3. Kaya, 3 ang decrement natin. Kaya, kung titignan nyo yung increment-decrement natin, C is equal to C minus 3. Then, move naman na tayo sa initialization. Bakit 12 ang initialization? Kasi ngayon yung starting value. O doon tayo mag start So, 12 ang initialization natin. Then, sa my part ng condition, ang end point natin is 3. Kaya siya yung nilagay ko dito. O siya yung ilalagay nyo dito. Ngayon ang question, bakit greater than? Bakit hindi lesser than? Kasi pag lesser than ang nilagay nyo dito, 12 is not lesser than 3. So, ibig sabihin, ang display kasi natin is 12, 9, 6. So, ibig sabihin, greater than dapat. Kasi 12 is greater than 3. Then, terminator, C is equal to C minus 3. Ngayon, check natin. Ang value ni C is 12. Si 12 ba is greater than 3. So, nag-true yun. I-display niya ngayon ang 12. Aakit yung program sa decrement, increment, increment, 12 minus 3 is equal to 9. Ang 9 ay mas malaki sa 3, so, di-display niya ulit ang 9. Aakit yung program sa increment, decrement, 9 minus 3 is 6, so, ibig sabihin, move na dito sa condition, 6 is greater than 3. Kaya, di-display niya pa rin ang 6. Aakit yung program ninyo, 6 minus 3, Magiging 3 ang value. Ang 3 ay equal sa 3. Kaya, true pa din. Kaya, di-display niya yung 3. Akit yung program ninyo, magma-minus 3 siya. Makikita nyo na hindi na greater than 3 after mag-minus ng 3. Sa 3 kasi magiging 0. Kasi ang 0 is not greater than 3. So, mag exit na ngayon yung program nyo. Kaya, ang output is hanggang 3 lang. So, ngayon, tingnan natin itong more example pa tayo. Kung makikita nyo dito sa may given example na ang 4, sabi niya dito, int c is equal to 1. So, may laman na 1. c is lesser than 5, then c++. Plus plus. Ibig sabihin, nag-increment siya kasi plus ang gamit. And c++ plus plus is equivalent to plus 1. Ngayon, ang magiging output dito is 1, 2, 3, 4. Bakit 1, 2, 3, 4? Bakit hindi 5? Kasi wala siyang equal sign. Ano ba yung mga value na lesser than 5? So, mga value na lesser than 5, para maging true itong statement dito, is 4, 3, 2, 1. And so on. So, bisitahin natin. So, ito yung initial, initialization niya, 1. So, ibig sabihin, mag start siya sa value na 1. So, ang 1 is lesser than 5. Ano ba ang laman ni C, di ba 1? Kaya nagkaroon ng display na 1 doon. Akit yung program magiging 2. 
ang 2 ay lesser than 5, then i-display daw natin yung laman ni C na 2. So, 2 yun. Akit yung program, magiging 3 na si C. Ang 3 ay mas maliit pa rin sa 5, so i-display niya ang 3. Akit yung program, yung 3 nyo, magiging 4 na kasi C++. Ang 4 ay mas maliit sa 5, so i-display niya ang 4. Bababa yung program, akit na siya dito, after niya ma-display ang 4. 4 plus 5 is equal to 5, and 5 is not lesser than 5. So, mag-exit na yung program natin. Kaya, ang dinidisplay niya dito sa my first program dito is 1, 2, 3, 4. Ngayon, move naman tayo dito sa isa pa. Kung mapapansin ninyo, ang initialization niya ay 2. So, ibig sabihin, dun siya nag-start. And, dinidisplay yung laman ng C natin. Ang 2 ay mas maliit sa 10. Ibig sabihin, ang kaya nating i-show dito, meron kasi tayong limit na hanggang 10. So, magiging true itong condition na to pag ang value na may papakita natin is 9, 8, pababa. So, move na tayo dito. C is equal to 2. 2 is lesser than 10. So, ibig sabihin, i-display niya ang 2. Tama. Akit yung program. C is equal to C plus 2. Ibig sabihin, 2 plus 2 is equal to 4. Yung 4, mas maliit pa rin sa 10. So, true pa din. I-display niya ngayon ang 4. Akit yung program, magpla plus 2 siya. So, plus 2 is equal to 6 na siya. So, ang 6 ay mas maliit pa rin sa 10. So, i-display niya ang 6. Tama. Akit yung program, magpla plus 2 siya. 8 na ngayon yung C ninyo. C, yung value na 8 is mas maliit pa rin sa 10. So, i-display niya ang 8. Akit yung program, magpla plus 2, magiging 10 na siya. So, ibig sabihin... 10 is not lesser than 10. Kaya hanggang 8 lang yung na-display dito. But, pag naglagay kayo ng equal sign dito, syempre, magiging true na statement ninyo. Pero, based sa condition kasi, walang equal sign. So, pag ang value na niya ay 10, exit na siya kasi it, it is not lesser than 10. Another naman na sample dito, na kung saan nag-initialize siya, nag-start siya sa value na 10. So, C is lesser than to 100. So, nilimit niya hanggang 100. C is equal to C plus 10. So, ibig sabihin, nag increment siya kada loop ng 10. So, C out C. So, ibig sabihin, ang unang print dito ay 10. Kasi, ang 10 is lesser than 100. True. Kaya, di-display niya ang 10. Then, naakyat, mag plus 10. Magiging 20 na si C. True pa din. Kaya, may 20. Akit yung program, mag plus 10. Magiging 30 na siya. Si 30 ay mas maliit sa 100. So, i-display niya 30 hanggang ma-meet niya yung 100 na value. Kasi equal sign ang ginamit natin. Ito naman yung sample na kung saan decrement naman. So, kung titingnan natin, pag plus ang gamit ninyo, patas yung value. Pag decrement, pababa. So, start natin ngayon sa initialization 5. So, 5 now dito sa una. So, C is equal to 5, C is greater than or equal to 1, and C minus minus. Ang ibig sabihin ng C minus minus ay ma C minus 1. Or nagde-decrement siya ng isa. So, unang display daw dito, ang 5 ay mas malaki sa 1. So, i-display niya ngayon ng 5. Tama. Akit yung program minus 1, ang 4 ay mas malaki sa 1. So, i-display niya yung 4. Akit yung program ulit, Magma-minus 1, ang 3 ay mas malaki pa rin sa 1. Kaya di-display niya ang 3. Magde-decrement ulit, magma-minus 1, magiging 2. Ang 2 ay mas malaki pa rin sa 1. So, di-display niya ang 2. After nun, nakakit ulit yung program, 2 minus 1, magiging 1 na siya. But, meron kasi tayong ginamit na equal sign. So, greater than or equal to. So, ibig sabihin, ang 1 ay equal to 1, kaya di-display niya ang 1. Next naman dito sa may sample natin na isa. So, the value of C is equal to 10. So, ibig sabihin, ang 10 dito, ang condition natin is C greater than 2. Ang 10 ay mas malaki sa 2. So, ibig sabihin, i-display niya ang 10. Akit yung program, 10 minus 2 is equal to 8. Ang 8 ay mas malaki sa 2. So, i-display niya ang 8. Akit yung program, minus 2 ulit, magiging 6. Ang 6 ay mas malaki sa 2. So, i-display niya ulit. Ngayon, 4. 4 minus 2 is equal to 2. So, kung titignan natin yung... Kung titignan nyo dito sa my condition, bakit hindi na-display si 2? Kasi nga, ang 2 is not greater than 2. Kaya hanggang 4 lang ang na-display. 
Ngayon ito naman yung isa. So, ang initialization niya is 100. So, ang 100 ay mas malaki sa 2. So, ibig sabihin, ipiprint niya yung 100. Akit yung program ninyo, si minus 10, ibig sabihin, nagbabawas siya ng 10 sa 100. So, si minus 10, 90 na. Ang 90 ay mas malaki sa 2. Kaya, ang magpiprint niya 90. Hanggang ma-meet niya yung pinakadulo na mag-to-true yung given condition. So, yan si for loop. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!